Olá! Saudações geográficas! Pode entrar, pois aqui é o seu geolugar. Meu nome é Fernando, e hoje vamos conhecer um lugar onde milhares de marinheiros arriscaram suas vidas durante a travessia. Por séculos foi a conexão mais importante entre os oceanos Pacífico e Atlântico, apesar dos ventos, ondas e icebergs. Hoje convido vocês a conhecerem o Cabo Horn, a passagem marítima mais perigosa da Terra. Vamos averiguar também se esse realmente é o ponto mais meridional da América, como muitos dizem. No extremo sul do continente americano, encontramos o Cabo Horn. Está localizado a mais de 100 km ao sul da Ilha Grande da Terra do Fogo e pertence ao Chile. Se olharmos mais para o sul, encontraremos a Antártica, separada por 650 km. Ao contrário de outros cabos emblemáticos, o de Horn não está conectado ao resto do território continental, mas sim a uma ilha. Por esta rota marítima cruzam as embarcações que rodeiam o sul da América. Para compreender o extremo deste ambiente, podemos compará-lo com outros continentes do hemisfério. O Cabo das Agulhas na África do Sul, por exemplo, está localizado no paralelo 34 ao sul. A ilha Stewart da Nova Zelândia está sobre o 47. E o Cabo de Horn, por outro lado, está no paralelo 55, cerca de 2 mil quilômetros mais ao sul do que o Cabo Sul-Africano. Para os navegantes, trata-se de um lugar único devido às suas condições climatológicas. Os ventos fortes podem alcançar os 80 nós, o que equivale a quase 150 km por hora. São geradas ondas enormes, que podem chegar a 30 metros de altura. Além disso, dependendo da época do ano, é possível encontrar icebergs, o que acaba se tornando um perigo adicional. Durante séculos, o Cabo Horn foi uma das principais rotas comerciais do mundo. Foi descoberto em 1616 por um navio holandês. Na época permitiu somar uma alternativa ao Estreito de Magalhães. Que como seu próprio nome indica, suas passagens são estreitas, o que aumentava o risco para navios de grande porte. O Cabo Horn, por outro lado, dá início à passagem de Drake, uma vasta área que pode ser atravessada apesar das dificuldades climáticas. Mas as complicações que podem surgir são enormes. Estima-se que essa área tenha testemunhado cerca de 800 naufrágios, com mais de 10 mil mortos. Durante os séculos 17, 18 e 19 foi uma zona de grande trânsito marítimo. Sua importância diminuiu após a inauguração do Canal do Panamá, em 1914 local por meio do qual os oceanos Pacífico e Atlântico estão conectados. No entanto, quando os europeus chegaram, a região não era desabitada. Havia um povo indígena, os Yagans, também conhecidos como Yamanas. Eles habitavam a área compreendida entre o sul do canal Beagle até o Cabo Horn, desde o ano 4000 a.C. Este povo indígena se dedicava à coleta, à caça e à pesca. Percorriam os canais usando canoas que produziam a partir de casca de árvores. Dentro dessas canoas, eles acendiam pequenas fogueiras para se proteger do frio. Daí surgiu o nome de Terra do Fogo, dedicado à maior ilha do local. Os Yagans se protegiam do frio com gordura de leão marinho. Embora usassem algumas vestimentas de couro, eles deixavam quase todo o corpo descoberto. Eles nunca foram um povo muito numeroso. Mas com a invasão dos europeus o número de habitantes entrou em declínio. A exploração das baleias também causou a diminuição da oferta de alimentos. Assim, no século XX sobraram poucos habitantes, que acabaram se instalando na ilha Navarino. Esse povo falava sua própria língua, muito estudada pelos linguistas, pelo número de palavras identificadas. Além disso, segundo o livro dos recordes, esta língua possui uma palavra com uma marca muito particular. Mamilapinatapá é considerada a palavra mais concisa do mundo. Embora seja difícil de traduzir, significa algo como um olhar entre duas pessoas, cada uma das quais espera que a outra comece uma ação que ambas desejam, 
mas que nenhuma tem a coragem de iniciar. Desde 2003, entretanto, há apenas uma pessoa no mundo que fala a língua Iaga. Se chama Cristina Calderon, que cresceu nessa cultura, e só aos 9 anos aprendeu o espanhol. Vários membros de sua família morreram, e desde o falecimento da sua irmã, ela não tem mais ninguém com quem se comunicar em sua língua materna. Cristina tem 92 anos e ainda mora em Navarino. Quando ela morrer, um idioma também irá com ela. De volta ao Cabo Rona, atualmente o lugar é controlado pela Marinha do Chile. Aqui vive um soldado com sua família, mas o cargo é rotativo. Eles têm direito a uma casa, uma capela, e claro, a um farol. É possível visitar o local, pois os navios de cruzeiro chegam regularmente. Porém, por mais que você contrate o serviço, o desembarque não é garantido. Isso acontece porque o clima é muito instável e às vezes impossibilita a chegada no local. Como não existe um porto, o navio fica longe e assim é preciso chegar em pequenas embarcações. Para entender a magnitude deste lugar, vamos ouvir o depoimento de Santiandre, um blogueiro de viagens que teve a oportunidade de conhecer o Cabo Rony. Sensação é rara. La primera vez que estuve fue en un barco muy grande, entonces era como eh, un lugar con viento. Ahora, la segunda, no, hay que desembarque en el Cabo de Hornos, ahí sentí. Eh, encima venía una tormenta, es un lugar muy poderoso. En la isla existe también un monumento con la silueta de un albatroz. Trata-se de una ave típica de la región. La flora y la fauna tuvieron un enorme desenvolvimiento. Isso se deve à riqueza do ecossistema marinho da região. Muitos animais se alimentam de algas, o que resulta em uma cadeia que foi fortalecida. Além disso, espécies estranhas não foram introduzidas em algumas das ilhas, como aconteceu com os castores mais ao norte. Também foram criadas grandes áreas de proteção. Por exemplo, em 2018, o Chile criou o Parque Marinho das Ilhas Diego Ramírez e Passo de Drake. É uma grande área que possui 140 mil quilômetros quadrados, uma superfície maior do que toda a Nicarágua. Conforme prometido no início deste vídeo, vamos avaliar se realmente este é o ponto mais meridional da América. Historicamente, o Cabo Horn foi considerado o ponto mais ao sul do continente americano. No entanto, essa informação está incorreta. A Ilhota de Águila, que faz parte das Ilhas Diego Ramírez, está ainda mais ao sul do que o Cabo Horn. A travessia do Cabo Horn também é um grande desafio para a vela esportiva. Os chicos estão dando tudo e se, se nota que, que estamos felizes de estar aqui. Por uns dias muito, muito duros no Pacífico Sul. Muito frio, muito vento. E, bueno, é uma alegria estar aqui. Sabemos que este ponto só se pode fazer melhor. <risos> assim que todos eh, contentos de que hoje estemos cruzando o Cabo de Hornos. É um lugar muito especial para quem busca fazer uma circunavegação pelo planeta. Completar essa travessia é um dos maiores desafios para os velejadores. E você? Gostaria de embarcar em direção ao Cabo Horn? Conta pra gente nos comentários. Ficaremos felizes em saber. Por hoje é só. Agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica. Te encontro no próximo vídeo.